Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uh, welcome to another episode of Express Entry Program um, Exploration. We're essentially exploring all of the options uh, that are available to anyone who wants to apply for Canadian immigration. And for this playlist, uh, we specifically a picked uh, Express Entry Program. Uh, so I'm going to switch to Urdu now. If you really want me to make uh, videos in English, just put a comment in the comment section and uh, I'll try to make videos in English just like I say in every single video. So we're going to switch to Urdu now. And as you can hear the sound of the sound of the sound, it's probably going to be a heat because it's going to be a heat and it's going to be a heat start. तो ये तो यहाँ की सिचुएशन है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में फर्स्ट टू एपिसोड्स में मैंने आपको ये बताया था कि एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है और कौन लोग आइडियल हैं अच्छा आज हम का पिछले एपिसोड में मैंने बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी जैसे कि स्कोर पूल ऑफ पीपल सी आर एस क्या होता है और ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज़ की थी एंड आई डिड रियली एक्सप्लेन सो इस एपिसोड में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की सो स्टिक अराम सबसे पहले तो सी आर एस है क्या और सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री की जनरल मैं आपको पहले प्रोग्राम्स बता देता हूँ उसके बाद सी आर एस में जाएंगे सो एक्सप्रेस एंट्री के जो प्रोग्राम्स हैं ना वो और और दिस इज बेसिकली एसेंशली आंसरिंग वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वॉज पोस्टेड ऑन द लास्ट वीडियो वो ये था कि एटलेंटिक प्रोग्राम में तो सी आर एस स्कोर ज़्यादा नहीं चाहिए होता वो बात बिल्कुल सही है मैंने आपको उस वीडियो में भी यही कहा था कि आपको ऐसे क्लिक बेट वीडियोज़ हज़ारों मिलेंगी यूट्यूब पे जिनके अंदर उर्दू में लिखा होगा कैनेडा वीज़ा फ्री में कैसे हासिल करें कैनेडा ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए मैं उस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं आप लोगों को रियल फैक्ट्स दूंगा जो जो आपको हेल्प कर सकेंगे जो आपको इनेबल करेंगे कि आप एक जेनुन एप्लीकेशन डालें जेनुन पेपर वर्क हो Uh, हर चीज़ वेरीफाइबल हो uh, जो जो डॉक्यूमेंटेशन आप जमा करें वो सच्ची हो और आप यू शुड नॉट लाई इन योर इमिग्रेशन एप्लीकेशन दैट्स माई टारगेट एंड आई ट्राई टू इनेबल एंड एंड एम्पावर यू गैज इन मेकिंग श्योर दैट यू गैज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन दैट यू नीड यू गैज नो ऑल द स्टेप्स अलॉन्ग द वे एंड सो यूर मोर एजुकेटेड एंड दैन यूर मोर अवेयर ऑफ द होल प्रोसेस एंड दैट वे यूल बी एबल टू इम्प्रूव यूर स्कोर and you will have more chances in getting your application picked up so um hum aa jate hain express entry ke programs ke upar and to answer the question yes bahut sare programs aise hain jisme agar aapka score kam bhi hai na crs score to phir bhi aapki application pick ho jati hai lekin crs score jo hai wo kam hone ke liye jo applications jinki pick hoti hai na wo programs kam hai इस तरह एटलांटिक प्रोग्राम मतलब प्रोविंशन नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं एसेंशली पी एन पी हैं जो हर प्रोविंस अपने लिए किस uh, जो रिक्वायर्ड फील्ड है जिस तरह एक प्रोविंस के अंदर अगर एक्सप्लोरेशन uh, uh, हो रही है गैस की और तेल की राइट right? तो उसको uh, जो है ना वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग uh, से रिलेटेड जो भी स्किल्ड uh, वर्कर्स हैं वो चाहिए होंगे फूड इंडस्ट्री के स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे उसको इस किस्म की जो भी आप फील्ड उठाएंगे उससे रिलेटेड यू गन नीड टू हैव द स्किल द प्रोविंस इज एक्चुअली गन नीड द स्किल्ड वर्कर्स सो देर गन पिक अप फोक्स दैट हैव दैट स्किल एंड देर गन पिक इट अप फ्राम यू द इमिग्रेशन सिस्टम एक्सप्रेस एंट्री पूल और पीपल कैन सबमिट इन पेपर एप्लीकेशन सो अभी काफ़ी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन दी है लेट्स पुट इट इन बोल पॉइंट्स नंबर वन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम होता है विच इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल प्रोग्राम क्योंकि इसके अंदर वैस्ट नंबर ऑफ एन ओ सी कोड्स हैं नॉट कोड्स नेशनल ऑक्यूपेशन कोड्स हैं यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्यूपेशन अगर आपकी है तो आप उसमें जा सकते हैं um, वो उसका स्कोर सबसे ज़्यादा है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम का और um, उसी की वजह से एक्सप्रेस एंट्री बना था लेकिन उस, अब ये हो रहा है कि प्रोविंस भी उस जस्ट लाइक आई सेट दे नीड अ स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर सो वो उसी डेटाबेस में से कुछ स्किल्ड वर्कर अपनी मर्जी के उठा लेते हैं विद लोअर स्कोर्स लेकिन उनका स्कोर का थ्रेश बहुत कम होता है लेकिन उनकी स्किल जो होती है वो स्पेसिफिकली उनका जो नॉक कोड है वो मैच करता है प्रोविंस की रिक्वायरमेंट के साथ सो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम एंड एन पी ठीक है 
तो प्रोविंशियल नामिनी प्रोग्राम तो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया था उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आई टी मैनेजमेंट फाइनेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे फेडरल स्किल्ड वर्कर में आते हैं तो उसमें आपके जो मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि आपको एज और ये जो फैक्टर्स हैं यानी कि एज एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड योर आयल स्कोर उनमें हाई अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका कोई भी नॉक कोड हो जेनेरिकली जस्ट उस स्कोर की बेस पे आप पिकअप हो सकते हैं आपकी एप्लीकेशन पिक हो सकती है तो अब ये नॉक कोड तो हो गया नेशनल ऑक्यूपेशन कोड उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसमें आप जाएं हर कैनेडियन जो लेबर सिस्टम है ना उसके उन्होंने ये बनाया इट्स बेसिकली सिस्टम वे उन्होंने एक जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है और जॉब टाइटल दिया हुआ है ठीक है ऑक्यूपेशन नेम एंड देन डिस्क्रिप्शन सो जॉब टाइटल आप अपना सर्च करें उसके अंदर या उससे रिलेटेड कोई सर्च करें उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन देखें अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब थाइटल ही वहाँ पर है और डिस्क्रिप्शन वही है और आपको उसी तरह का वेरीफाइबल एक्सपीरियंस लेटर मिल सकता है तो दैट्स योर नॉक कोड ठीक है ये आपका एन कोड हो गया अब आ जाते हैं सी आर एस पे तो सी आर एस है जो स्कोर है कैनेडियन इमिग्रेशन का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम का वो है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम सी आर एस सो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम इज अस्टम विच इज बेस्ड ऑन सम की फैक्टर्स एंड इट गिवस एवरी एप्लीकेशन और एवरी एप्लीकेंट सर्टन पॉइंट्स राइट ये बेस करता है स्किल पे जैसे कि मैंने आपको बताया आपका नॉक कोड आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट उस पर आप जाएं और अपना नॉक कोड पता करें उसके बाद एजुकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आइडियली अगर आपके पास 18 साल की एजुकेशन है विच मीन्स एन एम एम और एम फिल डिग्री जो भी आप उसे कहते हैं वो है तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन बी एस विच इज़ अंडर ग्रैड सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन वो भी चल जाती है इन सम केसेस उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी आई स्कोर वो भी सी आर एस में काउंट होता है और वर्क एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि uh, अगर आपका कैनेडा से बाहर का एक्सपीरियंस है तो आपका तीन साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए और सम अदर फैक्टर्स एंड सम अदर फैक्टर्स लाइक फैमिली राइट तो फैमिली अगर आपकी यहाँ पे डायरेक्ट फैमिली है यानी कि आपके कोई पेरेंट्स में से कोई है या सिबलिंग्स में से कोई है तो उसके भी आपको थोड़े से पॉइंट्स मिलते हैं तो ये बेसिकली सारे हो गए अब हर फैक्टर के पीछे थोड़े थोड़े पॉइंट्स लगे हुए हैं स्किल्स के पीछे थोड़े से पॉइंट्स हैं इसी तरह के यानी कि अगर आपके पास आउटसाइड द आउटसाइड कैनेडा का एक्सपीरियंस है पाँच साल का तो उसके कुछ और पॉइंट्स हैं आउटसाइड एक्सपीरियंस है तीन साल का तो उसके और हैं दो का और एक का अलग अलग है पाँच साल से ज़्यादा जितना भी है वो ए, उसके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इसी तरह एजुकेशन का मैं आपको बता चुका हूँ एजुकेशन के मास्टर्स और एटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन एम एस एम फिल जो है उसके और उससे आगे के पी के सेम पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और उससे नीचे नीचे जाते जाएंगे अंडर ग्रेड पे आएंगे तो कम होंगे इसी तरह अगर आप चौदह साल की डिग्री पे आ जाएंगे तो और कम हो जाएंगे और बारह पे आएंगे तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होंगे उसी तरह फिर वर्क एक्सपीरियंस है वर्क एक्सपीरियंस में आपको बता चुका हूँ कि कैनेडा की जो है ना अगर कैनेडा में वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके ज़्यादा पॉइंट हैं आउटसाइड कैनेडा है तो उसके कम पॉइंट्स हैं अदर फैक्टर्स में मैं आपको बता चुका फैमिली अगर यहाँ पे है और हाँ एजुकेशन अगर आपकी कैनेडा में है तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं फैमिली उसके बाद अदर फैक्टर्स में सिर्फ फैमिली आ जाती है तो फैमिली अगर आपकी यहाँ पर है तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो द थिंग इज़ कि अब आप ये सारी चीज़ें ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दी लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि अभी आपका स्कोर क्या है तो वो आपको एक कैलकुलेटर है ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ, आ, तो सी एस सी की जो वेबसाइट है सी एस सी डॉट जी सी आई सी डॉट जी सी डॉट सी ए जो वेबसाइट है उसके ऊपर उनका ऑफिशियल कैलकुलेटर है द सी आर एस एस्टिमेटर यू कैन कॉल इट योर कम्प्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर एस्टिमेटर आपको पहले से क्या करना होगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन आपको सारी याद होनी चाहिए नंबर वन ये जो मैंने अभी बताया ये सारी याद होनी चाहिए और नंबर टू वो आयल्स का स्कोर पूछेगा आपसे 
तो आपने उसके अंदर आयल्स का स्कोर अपना एस्टिमेटेड बताना है वो आपसे ना डेट मांगेगा कि आपने कब आयल्स पास किया अभी हो सकता है आपने आयल्स पास ना किया क्योंकि ये हमारी सेकेंड वीडियो है मैं सुन कर रहा हूँ कि अलॉर पीपल हु taken their IELTS exam or watching this video ठीक है तो अगर तो आपने IELTS के exam ले लिया तो आप actual exam के scores के अंदर डालेंगे अगर आपने नहीं लिया तो आप estimate करें मेरे ख्याल से आप eight eight डाल के देखें सारियों में eight डाल के देखें like learning list I'm sorry listening reading writing में सब में eight score डाल के देखें कि क्या बनता है इसके अलावा जब आप ये पूरा फॉर्म उसके अंदर और वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपके कोई रिश्तेदार हैं कनाडा में या आप किसी को जानते हैं एजुकेशन लिए है कनाडा में एक्सपीरियंस ये वो ऑल ऑफ दैट ये सारा आपने उसके अंदर डालना है उसके बाद आपका पता चलेगा सी आर एस स्कोर क्या है अच्छा अब आपको पता चल गया कि आप कितने पानी में हैं सेंचुरी तो इस वीडियो में मेरा पूरा मकसद आपको ये था बताने का कि ये क्या सिस्टम है और आपको अभी पता चले कि आप कितने पानी में हैं इसके बाद यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे कि कैसे उस स्कोर को इम्प्रूव किया जाए 